ഒരു അങ്കുല സ്കെയിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചുമർ ചിത്രങ്ങളിൽ അളവുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഫിഗർ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചെടുക്കാനാകും വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തര പുരാണത്തിലെ മൂന്നാം ഖണ്ഡത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് ചിത്രകലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തര പുരാണം അനുസരിച്ച് ഒരു താലം എന്നാൽ ഒരു കൈപ്പത്തിയുടെ അളവാണ് ഒരു താലത്തെ പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഒരു അങ്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അങ്കുല സ്കെയിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അങ്കുല സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വെഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നല്ല പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്കെയിലുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വിത്തിപ്പു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള റേഷ്യയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇഞ്ചസിൻ്റെ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള റേഷ്യയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നോർമൽ ഒരു സ്കെയിലാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ പാർട്ടാണ് ഈ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇഞ്ചിൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ഈ ഇത്രയും വരെയാണ് വൺ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു അങ്കുലയായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് ഈ സ്കെയിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഈ സ്കെയിലേക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഈ നമ്മുടെ ഈ എഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസിൻ്റെ സ്റ്റാ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ പാർട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആദ്യം ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു മാർക്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെ സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തത് ഇനി ഇഞ്ചിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുന്നു ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അങ്കുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം അതിനെ ഇട്ടു ഇതേ രീതിയിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഈ സിക്സ് വരെ അത് എത്തണം ഇളകാതെ നോക്കണം ഒരു ചെറിയ പോയിൻറ്റിലൊരു വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്കെയിലിന് അതിന് മാറ്റം വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നോട്ട് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ മാർക്ക് ഈ സിക്സ് വരെയുള്ള സിക്സ് ഇഞ്ച് വരെയുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനിയിവിടെ താഴെ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ലൈനിൽ നിന്നെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഈ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ലൈനിലോട്ട് ഞാൻ ആ ലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇനി വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അങ്കുലയുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും കുറേ ചെറിയ ലൈൻസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ അതാണ് നമുക്കിനി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഈ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ലൈനും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം വരച്ചതിൻ്റെ അത്ര വേണ്ട ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ വരെ ആയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അങ്കുലയുടെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അങ്കുലയുടെ പകുതിയാണ് ഇതുള്ളത് ഹാഫ് അങ്കുല ഇനി ഈ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്ററി
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഞാനിവിടെ മാർക്കിങ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ വൺ ടു ഈ രീതിയിൽ എൻട്രി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ മൊത്തം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു പോയി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ഈ എൻഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്കെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നോർമൽ സ്കെയിലിൽ ഇഞ്ച് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇനി എനിക്ക് നം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആറ് അങ്കുലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും ആറാങ്കുല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ സ്കെയിലിൽ ആറാങ്കുല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വരാൻ ഒത്തിരി താമസം എടുക്കും അതുപോലെ എനിക്കിനി ഇതിലൊരു പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്തര അങ്കുലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ടെൻ വന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്കുല അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെറിയൊരു ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ സ്കെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കതിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അങ്കുല സ്കെയിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വരും വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഇനി മെഷർമെൻറ്റ്സ് പറയുന്നത് അങ്കുലയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ സ്കെയിലൊന്ന് കയ്യിൽ കരുതുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം